ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കോഡിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ സി പി സി എക്സാമിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സി പി സി എക്സാമിന് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ മാർക്സ് ഉണ്ട് കോഡിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബാച്ചസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബാച്ചിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് സി പി സി എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് ഗോയിങ് ഓൺ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിലും ഇനി വേക്കൻസി ഇല്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചാണ് മെയ് എയ്റ്റിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയ് എയ്റ്റിലെ ബാച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അതായത് എനിക്ക് എയ്തർ എൻ്റെ മോംസ് ഡയറി ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് ഒരു മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒരു അതിലൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഷനാണ് മാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈസ് എപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കോച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടില്ല മാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചായി കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ച് കാലമായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ടച്ച് വിട്ടത് കൊണ്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഒരവസരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ എൻ്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ മെയിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാം ഫീ ഉണ്ടോ എന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തായാലും ഒരു ഫീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു റീസണബിൾ ഫീസാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കേക്കും തേർട്ടി കേക്കും ഒക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കോച്ചിങ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഇസ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊസീജർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ സി പി ടി പ്രൊഫഷണൽ എഡീഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റി പ്രൊസീജർ എങ്ങനെയാണ് സി പി ടി ബുക്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് അത് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഫെമിലിയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിയിൽ പോയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ല അത് അതിനേക്കാളും ഫെമിലിയർ ആണ് അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷന് ഡയറക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ഒട്ടും അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി പി ടി ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അവിടെ ആൽഫബറ്റ് കോഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ പോയിട്ട് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്നിൽ പോയിട്ട്
ആ റിസൾട്ട് ആ എക്സ്റേ ഇമേജിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഫ്രാക്ചറിനെ റേഡിയോളജി എടുക്കുന്നത് ആരാ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് എന്നൊക്കെ ഫൈനലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ ഫിസിഷ്യന് എന്ത് കോഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫിസിഷ്യന് മുഴുവൻ റേഡിയോളജി കോഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുഴുവൻ റേഡിയോളജി കോഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഫിസിഷ്യൻ തന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തത് ഫിസിഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനും ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫിസിഷ്യൻ അല്ല പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിഷ്യന് മുഴുവൻ കോഡ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം കോഡിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മോഡിഫയർ ട്വന്റി സിക്സും ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഫിസിഷ്യൻ പ്രൊഫീഷണൽ കോമ്പണന്റ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മോഡിഫയർ ട്വന്റി സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ റേഡിയോളജിസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോഡാണ് റേഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോഡാണ് ടി സി ഓക്കെ കാരണം റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിസിഷ്യൻ അതിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സൈഡാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മോഡിഫയർ ട്വന്റി സിക്സ് വരും answer is c then third question how are the diagnosis sequence when coding for multiple fractures adayathu onnil koodal fractures undengil nammal adinde diagnosis enginaya sequence cheyandathu appo onnil koodal fractures undavum allengi onnil koodal injuries undavum vekka nammal code code cheyandathu ettum severe one ne first code cheya ennittu pinne decreasing order of severity anusarich വേണം നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ ആൻസർ ഇസ് ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആർ സീക്വൻസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രാക്ചർ ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മോഡിഫയർ വുഡ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ബ്ലഫറോ പ്ലാസ്റ്റി ടു ദ അപ്പർ റൈറ്റ് ഐ ലിഡ് അപ്പോൾ ബ്ലഫറോ പ്ലാസ്റ്റി ടു അപ്പർ റൈറ്റ് ഐ ലിഡ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് മോഡിഫയറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സി പി ടി ബുക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മോഡിഫയേഴ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ലെവൽ ടു മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എയ്തർ രണ്ട് ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫബറ്റ് ആൻഡ് എ നമ്പർ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പർ റൈറ്റ് ഐ ലിഡ് ഏത് മോഡിഫയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇ ത്രീ ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഇസ് സി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അ പ്രഗ്നന്റ് വുമൻ പ്രസൻസ് വിത്ത് എമർജൻസി റൂം കംപ്ലെയിനിങ് ഓഫ് ഡയറിയ വിത്ത് വാട്ടറി ബവൽ മൂമെന്റ്സ് വിത്ത് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ക്രാംസ് നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് ഷി ഇസ് അനേബിൾ ടു കീപ് എനിത്തിങ് ഡൗൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ഷി ഹാസ് ബീൻ ഈറ്റിംഗ് എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫീൽ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സംതിങ് ഷി എയ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഷി വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ഹാവ് എൻഡ്രൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ക്ലോസ് റീഡിയം ഡിഫിക്കൽ ഷി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ വാട്ട് ഓർഡർ ഷുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് ദ ഡയഗ്നോസിസ് കോഡ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സി പി ടി കോഡ്സും ഐ സി ഡി കോഡ്സും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സി പി ടി ഉണ്ടാവും ഐ സി ഡി ഉണ്ടാവും എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഐ സി ഡി കോഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി പി ടി കോഡ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സി പി ടിയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഫിസിഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഫിസിഷ്യൻ എൻ്റെ ആയിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ്റെ ബി ഫിസിഷ്യൻ ബിൻ്റെ ആയിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയഗ്നോസിസ് കോഡ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഐ സി ഡിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻ ആണ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ ആണ് പിന്നെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ
MRI. MRI is Magnetic Resonance Imaging. Okay, so we have a question. Then we have an idea. Cardiac Magnetic Imaging is the traditional MRI. Then we have a question. We have an idea. CPT book in the last year. This is the evidence of the evidence. We have an idea. We have questions. Okay, now you can see the book that you have to write in the book and you can see the idea of all the content. Okay, but if you have any ideas, you can see the last one in the last one. Then you can see the CPT book in the last one. Cardiac Magnetic Imaging. That's it. Then you can see the Cardiac Magnetic Resonance Imaging. There are code ranges. 7, 5, 7, 7, 5, 9. You can see the 7, 5, 7. You can see the 7, 5, 7. You can see the 7, 5, 7. Okay, apa dengan kau berada kanan pertum cardiac magnetic imaging ini codes kanan pertum di seven seven triple five seven itu kanan pertum, atau ini dia moga lile, kau sih guidelines kanan pertum, atau ini dia starting lile heart itu pernah itu kau tertulis lile first line lene cardiac magnetic imaging differs from traditional MRI in its ability to provide physiologic evaluation of cardiac function. Apo traditional MRI in the cardiac magnetic imaging in the difference in which shall it have the ability to provide a physiologic evaluation of cardiac function. Adana difference. Okay, apo thamakku kitti answer kitti adhi indi thamad option ili. Apo answer is A. Then seventh question. Which of the following is an example of a case in which diabetes related problem exists and the code for diabetes is never sequenced first? अदा ये द पेशेंट इन ओरो डायबिटिस प्रॉब्लम अंडर एन्ना डायबिटिस इन्दे कोड़ा फर्स्ट सीक्वेंस ची आनु बतिलिया अंगने तो वैरना दे ये द सिचुएशन लाना यूज़ुअली नमक का पेशेंट ने डायबिटिस अंडर डायबिटिस रिलेटेड कंडीशन आई टाने पेशेंट वान्ने चला दे एन्ना डंगी यूज़ुअली नमली अल्ले पक्षे इवेट चोरीशे डेला तेरो डायबिटिस रिलेटेड प्रॉब्लम आने पक्षे स्टिल डायबिटिस ने कोड फर्स्ट जोड़ काम बच्चिल्ला अप अद ए दिन आने एन ऐसा नम्बरे इंसुलिन पंप मेल्फंक्शन ना के अदा ये द पेशेंट जिने इंसुलिन पंप मेल्फंक्शन नाइब डायबिटिस सिला पेशेंट आने इप्पा वन्ने डेला तेरो इंसुलिन पंप मेल्फं Overdosing and dava. That is the same thing. That is the sequencing. In the sequencing, I have detailed it. In the ICD chapter 4, I have compared it to the detail it to the table it to compare it. Okay. Now, the underdosing is the same thing. I have to say that I have to say that I have to say that. For example, Insulin pump malfunction karena patient ini underdosing of insulin. We have to say that the first code is T85.6 type of malfunction code. रेंडा में दायित्व कोड चाहिए ना तो T38.3 X6 इंसुलिन अंडरडोसिंग कोड मोना में दायित्व E08 to E13 टाइप ऑफ डायबिटिस इन्द्र कोड है ओके अपन इंगेने आना कोड चाहिए ना तो ओके अब इधर ले नमक डायबिटिस इन्द्र कोड फर्स्ट ले लो थर्ड वन ना डायबिटिस इन्द्र कोड बैठना तो ओके अब इधर आना कंडीशन Okay, so we have the insulin pump malfunction important in the ICD. Now, in the previous month, we have two or three parents who have the insulin pump malfunction sequencing question. Now, I have to ask a few questions. I have to ask a few questions. I have to ask anatomy, medical terminology, hippics, and I have to ask a few questions. अतः इधर एल्लाम सेम सेट सेम क्वेश्चन्स है ला रेंडर सेट चले फुल सेम क्वेश्चन्स है ला पक्षे कोरे सिमिलर क्वेश्चन्स वेरन नंदर ओके फिर एनाटॉमी लक्का कोरे सेम क्वेश्चन्स है ना वेरन नंदर हिप हिपिक्स एनाटॉमी हिप पाइ द लक्का कोरे सेम क्वेश्चन्स है ना वेरन नंदर ना एल्लाम सेम आल्ला ओके अपन याने प्लान जे इन अंडर एंड स्टूडेंट्स एंडर तो अवर एग्जाम करें ना अवर शेयर यार इन्दर अवर कोर में अलग क्वेश्चन्स अंगने शेयर यार इन्दर अंगने पहले तो कोरे ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स उन्नद अदिल कोरे कॉमन आइटम लग क्वेश्चन्स उन्नद अपन यान प्लान जे इन अंडर अंगने रू वीडियो इडान आधा � in the 8th question, how does the CPT professional edition define a new patient? So, CPT is a new patient. We have to ask questions about the new patient. So, we have to consider the new patient as an established patient. So, a new patient is one who has not received any professional service from the physician as a physician as a physician as a physician. Or another physician of same speciality who belongs to the same group practice within the past three years. That is a new patient. That is, one patient, one, 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 one,
സെയിം ഒരു ഫിസിഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിലുള്ള ഒരു വേറെ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ പാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് ന്യൂ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഫിസിഷ്യനെ മാത്രമല്ല ആ ഫിസിഷ്യൻ്റെ സെയിം സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള വേറൊരു ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടാലും അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവും വിത്തിൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കണ്ടാൽ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള ഫിസിഷ്യൻസിനെ പാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ഫിസി പേഷ്യൻറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് ന്യൂ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ബി ദെൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ യു സി ദ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കോഡ് ഇൻ്റെ സി പി ടി മാനുവൽ യു നോ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ന്യൂ കോഡ് ആണെന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു റിവൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ എക്സെംപ്റ്റ് ആണെന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡി എ അപ്രൂവൽ പെൻഡിങ് ആണെന്നാണോ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക നമ്മുടെ സി പി ടി ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ മോഡിഫയേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മോഡിഫയേഴ്സിനൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂ കോഡിൻ്റെ സിമ്പിളും ദൻ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സിമ്പിളും അതുപോലെ അഡോൺ കോഡിൻ്റെതും എഫ് ഡി എ പെൻറ്റിങ് അപ്രൂവലിൻ്റെതും എക്സെംഷൻ ടു മോഡിഫൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ എല്ലാത്തിൻ്റെ സിമ്പിളും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിസ് കണ്ടെയിൻ എ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ റിവൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ബി ദെൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ signs and symptoms that are associated routinely with a disease process should not be assigned as additional codes codes unless otherwise instructed by the classification appo ivide nammala question la parnittullathu eppoyana nammal signs and symptoms code cheyandathu code cheyandathathu namukku oru diagnosis kitti kaiya icd il namukku oru diagnosis kitti kaiya pinne nammal avada signs and symptoms code cheyanda avashyamilla ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡയഗ്നോസിസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു വേറൊരു സിംറ്റമും കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗ്നോസിസിനോട് അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അൺറിലേറ്റഡ് സിംറ്റം കോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെ ടെബിളാർ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഡയഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു കോഡ് ദ സിംറ്റം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് സിംറ്റം കോഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബി പി എച്ച് ഓക്കെ ബി പി എച്ചിൻ്റെ ഐ സി ഡി കോഡ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ബി പി എച്ചിൻ്റെ സിംറ്റവും നമ്മൾ അതിൽ അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ അഡീഷണലി സിംറ്റം കോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണലി നമ്മൾ സിംറ്റംസ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവും നിങ്ങൾ നിയർബൈ ഡേറ്റ് ഡേറ്റിലൊക്കെ എക്സാം എടുക്കാൻ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എൻക്വയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ ചേരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ട്രൂ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഈ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ